بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ایکسرسائز 3.3 کے ہم نے پہلے بارہ کوشن کال لیے تھے آئے ہم کریں گے کوشن نمبر 13 اور اس سے آگے والے کوشن انشاءاللہ تو کوشن نمبر 13 لکھتے ہیں ہم ادھر یہ ہمیں کہتا ہے کہ لیمٹ اگر ایکس اپروچز ٹو زیرو ہو اور ہمارے پاس سائن آف ایکس مائنس لاغ آف ایکسپوننشل آف کاز ایکس ڈیوائیڈ بے ایکس سوائن ایکس ہو تو اس کا آنسر کیا آئے گا تو ہم اس طرح کرتے ہیں پہلے ہم زبانی زبانی چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا آنسر زیرو بے زیرو تو نہیں آتا اوپر ہم ادھر اگر زیرو پوٹ کریں تو ادھر زیرو ہو جائے گا ادھر کاز زیرو ون ہوتا ہے ایکسپوننشل آف زیرو وہ بھی ون ہوتا ہے تو وہ لاغ آف ون آئے گا ادھر لاغ آف ون زیرو ہوتا ہے اوپر تو زیرو آ جائے گا ٹھیک ہے اوپر آ گیا زیرو نیچے ہم دیکھتے ہیں نیچے ظاہری بات ہے ایکسی جگہ زیرو رکھیں گے تو زیرو آ جائے گا تو یہ کون سی فارم ہوگی پھر زیرو بائی زیرو فارم اگر یہ زیرو بائی زیرو فارم ہے تو ہم کون سا تھیورم لگا سکتے ہیں ایل ہاپیٹر رول یا لا پیٹر رول ہم لگا سکتے ہیں تو ہم لکھیں گے بائی بائی لا پیٹر لا پیٹر رول تو ہم اس رول کے مطابق کیا کر سکتے ہیں کہ جو اوپر والا فنکشن ہوتا ہے نیومیریٹر میں اور ڈینامیریٹر میں جو فنکشن ہوتا ہے ان دونوں کا الگ الگ سے ہم ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو ادھر لکھیں گے is equal to limit x approaches to zero اوپر والے کے ڈیریویٹیو لیتے ہیں سائن کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا cause of x cause of x minus log والے فنکشن کا ڈیریویٹیو ہمیں پتا ہے کہ جب log of x کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں d by dx تو یہ جو log جس کا ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے یعنی کہ 1 by x ہو جاتا ہے اور جس کا log ہوتا ہے اس کا بھی آگے ڈیریویٹیو لیا جاتا ہے یعنی کہ x کا ڈیریویٹیو 1 ہو جائے گا تو log of x کا ہم اس log والے فنکشن کا ڈیریویٹیو اس طرح لیتے ہیں تو یہ بھی log والا فنکشن ہے اس کا جب ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ جو log کے اندر ہے یہ سارا نیچے آ جائے گا 1 by exponential of x cause of x اور جس کا log ہے اس کا بھی آگے ڈیریویٹیو لینا پڑے گا یعنی کہ اس کا log ہے exponential of x cause of x ان دونوں کا گھٹھا log ہے تو اس کا جب ڈیریویٹیو لیں گے تو ہمیں product rule بھی لگانا پڑے گا تو direct product rule بھی لگا دیتے ہیں یعنی کہ exponential of x as it is کاز اف ایکس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو مائنس سائن ایکس آئے گا تو مائنس میں پیچھے لکھ لیتا ہوں اس طرح سائن اف ایکس لکھ لیتا ہوں اب اگلی سٹیم میں ہم کیا کروں گا کہ کاز اف ایکس ایز ایٹیز لکھ دوں گا اور ایکسپوننشل اف ایکس کا ڈیریویٹیو ایکسپوننشل اف ایکس ہی ہوتا ہے اوپر والے سارے فنکشن کا ہم نے ڈیریویٹیو لے لیا ہے اب نیچے والے کی باری ہے اس پر پروڈکٹ رول لگانا پڑے گا کیونکہ دونوں کو دو فنکشن کا پروڈکٹ ہے تو ایکس ایز ایٹیز ہو جائے گا اور سائن اف ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہو جائے گا کاز اف ایکس پلاس لکھیں گے درمیان میں سائن اف ایکس ایز ایٹیز لکھ دیں گے اور ایکس کا ڈیریویٹیو وان ہوتا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کیا اس میں زیرو پوٹ کریں گے اوپر نیچے تو کیا زیرو پر زیرو فارم تو نہیں آرہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاز زیرو کیا ہوتا ہے وان ہوتا ہے رف عمل میں ہم کریں گے یہ کام ٹھیک ہے کاز زیرو کیا ہوتا ہے ادھر تو وان آ گیا ٹھیک ہے مائنس ایکسپوننشل آف کی زیرو یہ وان ہو جائے گا یہ کاز زیرو وان ہو جائے گا یہاں پر وان ہو گیا یہ سارا اب سائن زیرو زیرو ہو جائے گا اور کاز زیرو وان یہ بھی وان ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہ اس کا ریزلٹ آئے گا وان مائنس وان وان مائنس وان ڈیوائیڈر بائی ادھر ہم زیرو پوٹ کریں گے یہ زیرو ہو جائے گا اور ادھر زیرو پوٹ کریں گے یہ زیرو ہو جائے گا اس کا مطلب ہے وان مائنس وان اوپر زیرو ہو گیا یہ نیچے پھر زیرو ہو گیا ہے تو پھر زیرو بائی زیرو فارم آ گیا ہے تو اگین ہمیں کیا لینا پڑے گا ڈیریویٹیو لینا پڑے گا لیکن یہاں سے ہم ایکسپوننشل آف ایکس کامل لے لیتے ہیں اور اس کو ادھر سے کینسل کر دیتے ہیں پھر آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈیریویٹیو لینا تو پہلے اوپر والے کو سیمپلیفائی کر لیتے ہیں یعنی کہ لیمٹ ایکس اپروچز ٹو زیرو یہاں پر کاز آف ایکس ہے کاز آف ایکس ہے اور یہاں سے ایکسپوننشل آف ایکس کامل لیتے ہیں تمہارے پاس کیا آئے گا مائنس یہ کٹ جائے گا ایکسپوننشل آف ایکس ٹھیک ہے یہاں سے اور یہاں سے کامن آئے گا تو باہر آئے گا تو وہاں سے یہ کٹ جائے گا تو شارٹ لی ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو یعنی کہ انٹو سائن آف ایکس سائن آف ایکس اچھا مائنس بھی کامن لے لیتے ہیں مائنس یہاں سے مائنس کامن لیتے ہیں تو باہر کیا ہو جائے گا پلس اور ادھر درمیان میں کیا ہو جائے گا مائنس کاز آف ایکس اور اس کاز کو میں اندر لے جاتا ہوں یعنی کہ کاز آف ایکس سائن کے نیچے ہو جائے گا کاز آف ایکس اور کاز آف ایکس کے نیچے بھی ہو جائے گا اس طرح کاز آف ایکس ٹھیک ہے یہ چیز بن جائے گی نیچے کیا بنے گی نیچے اسی طرح لکھتے ہیں ایکس کاز آف ایکس پلس سائن آف ایکس اب دیکھیں یہ اس سے کٹ جائے گا اور یہ کیا ہے ٹین ایکس اس کو ہم لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس چیز کو کس طرح لکھ سکتے ہیں اس لیمٹ کو لیمٹ ایکس اپروچز ٹو زیرو کاز آف ایکس پلس سائن بے کاز کتنا ہوتا ہے ٹین ہوتا ہے ٹین ایکس مائنس یہ کتنا ہوگا
साइन ऑफ एक्स अब हम इसके सामने जीरो बाई जीरो लिख देंगे क्योंकि हमने चेक किया हुआ है कि ऊपर कॉज जीरो कॉज जीरो पुट करें ये वन हो जाएगा टेन जीरो जीरो ही होता है वन माइनस वन जीरो हो जाएगा नीचे भी कितना आएगा जीरो तो जीरो बाई जीरो फार्म हो जाएगी ये तो अगर ये जीरो बाई जीरो फार्म है तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं एल लापीटर या लापीटर रूल हम लगा सकते हैं इधर हम लिखेंगे बाई एल एच आर लापीटर रूल हम लगाएंगे तो ऊपर नीचे का डायरेविटिव लेंगे यानी कि दिस इज इक्वल टू लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऊपर वाले का डायरेविटिव लेंगे कॉज का डायरेविटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स और टेन का डायरेविटिव होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स और वन का डायरेविटिव जीरो हो जाएगा वो हम नहीं लिखते इधर तो एक्स का नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा एक्स एज इट इज़ कॉज का डायरेविटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स तो माइनस मैं पीछे लिख देता हूँ और साइन एक्स लिख देता हूँ प्लस कॉज ऑफ एक्स एज इट इज़ और एक्स का डायरेविटिव वन हो जाएगा ठीक है प्लस इसकी बारी अब साइन का डायरेविटिव क्या हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स तो यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस सी कैंट स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस टू काज ऑफ एक्स ये सिंप्लीफाई मजीद हो जाता है अब देखें अगर जीरो पुट कर दें जबानी जबानी तो हम देखते हैं कि जीरो पर जीरो फॉर्म तो नहीं आ रही साइन जीरो जीरो होता है ये तो जीरो हो जाएगा सी कैंट जीरो ये वन होता है तो ऊपर आ जाएगा वन ठीक है तो नीचे हम देखते हैं ये जीरो हो जाएगा ये वन इसका मतलब है ये जीरो बाई जीरो फार्म नहीं होता हम डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे साइन जीरो जीरो होता है इसकी जगह हम जीरो लिख लेते हैं प्लस सी कैंट जीरो लिख देंगे सी कैंट सी कैंट जीरो ठीक है सी कैंट सी सी भी आएगा इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये है माइनस ये ज़ीरो हो जाएगा एक्स की जगह रखेंगे तो प्लस टू इन टू कॉज ऑफ ज़ीरो लिख देंगे इज इक्वल टू सी कैंट जीरो वन होता है तो ऊपर वन आएगा नीचे कॉज जीरो वन होता है तो नीचे सिर्फ टू बचेगा तो ये हमारा आंसर है यानी कि इस इस फंक्शन की लिमिट कितनी आई है वन बाई टू के बराबर आई है क्वेश्चन नंबर उसके बाद फोटीन आता है क्वेश्चन नंबर फोटीन मैंने लिख दिया है और अब इस शाम को हम जबानी जबानी चेक करते हैं तो यहाँ ऊपर अगर साइन जीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा पीछे वन पहले से मौजूद है या ये काम आपने रफ अमर में कर लेना ठीक है तो रफ अमर में आप वैसे ही चेक कर लेंगे अगर ज़ीरो पुट करें तो कौन सी शक्ल आती है तो ये ज़ीरो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कॉ ज़ीरो वन होता है तो यहाँ से क्या आएगा माइनस वन के बराबर यानी कि ज़ीरो ये साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा माइनस कॉ ज़ीरो वन हो जाएगा इधर वन लिख देंगे और लॉग ऑफ ये एक्स की जगह ज़ीरो रखेंगे तो लॉग वन लॉग वन ज़ीरो होता है ठीक है ऊपर क्या आएगा वन माइनस वन यानी कि ऊपर ज़ीरो आएगा और नीचे तो पहले से ज़ीरो बन जाता है यानी कि एक्स की जगह ज़ीरो रखेंगे ये सारा ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो ऊपर भी ज़ीरो आएगा नीचे भी ज़ीरो तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म बनती है तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म पर हम कौन सा रूल लगाएंगे लापिटल रूल लगाएंगे हम लिखेंगे बाई एल एच आर लापीटर रूल तो यहाँ पे ऊपर वाले का डायरेक्टिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स अप्रोच टू ज़ीरो वन का डायरेक्टिव ज़ीरो हो जाएगा साइन का डायरेक्टिव कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा और कॉज का डायरेक्टिव माइनस साइन एक्स होता है तो साइन इधर पीछे माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा तो लॉ का डायरेक्टिव लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस वन बाई वन माइनस एक्स और माइनस एक्स का जब यानी कि वन माइनस एक्स का आगे डायरेटिव लेंगे वो कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा अब नीचे वाले का डायरेटिव लेना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ये एक फंक्शन है ये लहदा से फंक्शन है तो एक्स एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर पावर रूल लगेगा टू शुरू में आ जाएगा टू शुरू में आ जाएगा टेन एक्स हो जाएगा टेन एक्स और जिसकी पावर है उसका भी डायरेटिव लेंगे यानी कि टेन एक्स का डायरेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा सी कैंट स्क्वेयर एक्स हम लिख सकते हैं प्लस टेन स्क्वेयर एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल लगाना है ना टेन स्क्वेयर एफ एक्स एज इट इज़ और एक्स का डायरेटिव वन हो जाएगा तो यहाँ से हम इसको बिजी सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर क्या लिख सकते हैं हम पहले लिमिट लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ऊपर क्या लिखा हुआ ये कॉज ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वन बाई वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या है टू एक्स टू एक्स टेन टेन एक्स सी स्क्वेयर एक्स प्लस टेन 
टेन स्क्वेयर एक्स ठीक है तो यहाँ से हम फिर चेक कर लेते हैं कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म तो नहीं बन रही काज की जगह जीरो रखेंगे तो ये वन हो जाएगा साइन जीरो जीरो होता है इसको छोड़ देंगे माइनस वन बाई वन माइनस जीरो यानी कि वन ऊपर क्या बचा है वन माइनस वन यानी कि ऊपर आया है जीरो नीचे अगर एक्स इधर जीरो रखें तो सारा जीरो हो जाएगा इधर टेन की जगह जीरो रखें सारा जीरो हो जाएगा इसका मतलब फिर ये कौन सी फॉर्म बन गई है ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म तो अगेन हमें अल्लाह पीटर रूल लगाना पड़ेगा तो अगेन हम क्या करते हैं हम यहाँ पर लगाते हैं ला पीटर रूल और हम अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं चलिए पहले हम यहाँ पर इसका फार्मूला लगा लेते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पर तीन फंक्शन आ गए ना तो डेरिवेटिव लेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं सी कैंड स्क्वेयर क्या हमें पता है सी कैंड स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स के बराबर होता है तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स ठीक है तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिख दिया है तो अब हम क्या करते हैं क्योंकि ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म पहले से बनी हुई है तो मज़ीद हम क्या करेंगे ला पिटल रूल इधर लगाएंगे हम लिखेंगे बाई ला पिटल एल एच आर ला पिटल रूल लगाएंगे जो इधर इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो लिखेंगे ऊपर वाले का डायरेवेटिव लेते हैं तो कॉज एक्स का डायरेवेटिव लेंगे तो माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स का डायरेवेटिव लेंगे तो वो कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा और माइनस वन बाई वन माइनस एक्स का डायरेवेटिव लेंगे तो क्या आएगा इधर हम रफ हमल में पहले ले लेते हैं यानी वन माइनस एक्स को ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस वन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी माइनस वन शुरू में आ जाएगा माइनस वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगी तो मज़ीद जब इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी कि अंदर वाली जिसका पावर हो जिसकी पावर होती है उसका जब डेरीवेटिव लेंगे तो माइनस आ जाएगा ठीक है वन का डायरेवेटिव जीरो माइनस एक्स का डायरेवेटिव माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा आंसर असल में क्या आएगा इस चीज़ का इस चीज़ का डायरेवेटिव लेंगे तो क्या आंसर आएगा वन माइनस एक्स इसकी पावर क्या आएगी टू तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस वन बाई वन माइनस एक्स इसका होल स्क्वेयर तो ये ऊपर वाले का डायरेवेटिव सारा हमने लिख लिया अब हम चलते हैं नीचे वाले फंक्शन की तरफ ये जो सारा फंक्शन लिखा हुआ है अब देखें ये भी दो फंक्शन है ये भी दो फंक्शन है और ये सिंगल है तो इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तो पहले पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं टू टू बाई लिख लेते हैं टू इन टू एक्स एज इट इज़ एक्स एज इट इज़ और टेन एक्स का डायरेवेटिव क्या हो जाएगा सी कैंट स्क्वेयर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज़ टेन एक्स एज इट इज़ एक्स का डायरेवेटिव क्या हो जाएगा वन इसको बंद कर देते हैं प्लस टू इन टू इसको खोलते हैं एक्स एज इट इज़ और टेन क्यूब का डायरेवेटिव लेंगे जब तो थ्री शुरू में आ जाएगा और टेन टेन एक्स इसकी पावर टू हो जाएगी क्योंकि थ्री माइनस वन करेंगे तो टू पावर हो जाएगी अब पावर किसकी थी टेन एक्स की पावर थी तो टेन एक्स का दोबारा डायरेवेटिव लेना पड़ेगा वो कितना आएगा सी कैंट स्क्वेयर एक्स प्लस अब देखिए हमने ये प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पर तो एक यानी कि एक्स एज इट इज़ मान के हमने इसका डायरेवेटिव लिया जो कि ये सारी चीज़ आई है अब इसको एज इट इज़ मानते हैं टेन टेन क्यूब एक्स और एक्स का डायरेवेटिव लेंगे तो वन हो जाएगा इन टू प्लस इसका डायरेवेटिव लेंगे तो क्या आएगा टू शुरू में आ जाएगा और टेन टेन एक्स क्योंकि टू माइनस वन करेंगे तो सिर्फ वन पावर आएगी तो वन ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है जिसकी पावर है उसका भी डायरेवेटिव लेंगे टेन एक्स टेन की पावर है तो टेन का डायरेवेटिव क्या होता है सी कैंट स्क्वेयर एक्स ये होता है इसका डायरेवेटिव तो ये नीचे वाली ये रकम आएगी अब हम पुट करके देखते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट कि हमारे पास जो है नीचे ऊपर नीचे ज़ीरो तो नहीं आ रहा ठीक है राफ उम्र में करते हैं ये काम राफ उम्र ये चीज़ें मैं मिटा देता हूँ इसको रेज कर देते हैं अब देखते हैं ऊपर इधर साइन की जगह ज़ीरो पुट करें तो ये ज़ीरो आएगा और कॉज की जगह ज़ीरो पुट करें तो ये वन आएगा यहाँ पर ज़ीरो पुट करें तो ये माइनस वन आएगा यानी कि माइनस वन डिवाइडेड बाय नीचे अगर इधर ज़ीरो पुट करें ये ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो इसका मतलब है फिर ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ जाएगी तो अगेन हमें डायरेवेटिव लेना पड़ेगा तो ये थोड़ा कम्प्लिकेटेड हो गया इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लेते हैं ठीक है इसको मज़ीद चलें सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको मैं लिखता हूँ ये सारी जो ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको खोल देंगे इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा अब क्योंकि ये क्या कौन सी फार्म है ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म है तो मज़ीद इसका हम ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लेते हैं ठीक है तो हम इधर लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिज़ टू एक्स अप्रोचिज़ टू ज़ीरो माइनस साइन ऑफ एक्स का डायरेवेटिव लेंगे तो माइनस कॉज ऑफ ए
मैंने टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स का क्यूब वन माइनस वन माइनस एक्स का होल क्यूब ये कैसे आता है देखें ये जो आ, पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी वन माइनस एक्स इस सारे की पावर माइनस टू हो जाएगी माइनस टू शुरू में आ जाएगा ठीक है तो हमारे पास क्या आएगा वन माइनस एक्स इसकी पावर माइनस टू माइनस वन हो जाएगी यानी कि माइनस थ्री हो जाएगी और अंदर वाले के डायरेवेटिव लेंगे तो माइनस वन आएगा तो माइनस माइनस प्लस टू आएगा और ये नीचे पावर जाके प्लस हो जाएगी तो इस तरह ये ये वाला डायरेवेटिव आता है ठीक है तो अब नीचे चलते हैं नीचे वाले का डायरेवेटिव लेते हैं तो पहले ये ये जो फंक्शन देखें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पर भी क्या लगेगा यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर पहले प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं तो पहले 2x एक्स एज इट इज़ लिख देते हैं 2x एक्स एज इट इज़ और सी कैंट स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 शुरू में आ जाएगा सी कैंट सी कैंट एक्स और हमारे पास क्या आएगा जी किसकी पावर है सी कैंट की पावर है तो सी कैंट का डेरिवेटिव होता है सी कैंट एक्स टेन एक्स होता है ठीक है सी कैंट एक्स और टेन एक्स इसका अपना डायरेवेटिव होता है तो हमने क्या किया टू एक्स को एज इट इज़ मानना है ठीक है और हमने इसका डायरेवेटिव ले लिया अब हमने इसको एज इट इज़ मानना है तो टू एक्स का डायरेवेटिव लेंगे यानी कि सी कैंट सी कैंट स्क्वेयर को एज इट इज़ मान लेना है और टू एक्स का डायरेवेटिव टू ही होता है तो हम इधर टू पीछे ले लेते हैं इसका तो प्लस यहाँ पर टू टेन टेन एक्स का डायरेवेटिव क्या होता है सी कैंट स्क्वेयर एक्स होता है तो इसकी जगह हम लिख देंगे सी कैंट स्क्वेयर एक्स प्लस सिक्स एक्स अब ये देखें तीन फंक्शन आ रहे हैं तो दो फंक्शन को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा इकट्ठा मानना पड़ेगा तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ये इस फंक्शन को हम एज इट इज़ मान लेते हैं ठीक है और इस इसका डायरेवेटिव लेते हैं यानी कि ये पूरा एक फंक्शन है तो हम लिखते हैं सिक्स एक्स को बाय लिख लेते हैं यानी सिक्स को बाय लिख लेते हैं इस तरह ब्रैकेट लगा लेते हैं उधर पीछे जो हमने ये किया टू एक्स टू को भी बाय लिख सकते थे अगर इकट्ठा कर दे तो कोई मसला नहीं हो जाता है इस तरह भी सिक्स को बाय लिख लेते हैं इन दो फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेते हैं यानी कि एक्स टेन टेन स्क्वेयर एक्स एज इट इज़ और इसका डायरेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा टू शुरू में आ जाएगा सी कैंट इसकी पावर वन हो जाएगी एक नंबर माइनस करेंगे तो वन हो जाएगी और सी कैंट का अपना डायरेवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा सी कैंट एक्स और टेन एक्स ठीक है प्लस अब क्या करेंगे सी कैंड स्क्वेयर को एज इट इज़ मान लेंगे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे यानी कि सी कैंड स्क्वेयर एज इट इज़ एज इट इज़ इन टू इसका जब डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स एज इट इज़ टेन स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे तो टू शुरू में आ जाएगा और टेन ऑफ एक्स इसकी एक नंबर पावर माइनस हो जाएगी तो टू माइनस वन वन हो जाएगा एक्स प्लस Uh, इसका मजीद यानी कि टेन स्क्वेयर एज इट इज़ लिख देंगे अब टेन स्क्वेयर एज इट इज़ एक्स एज इट इज़ और एक्स का डायरेवेटिव वन होता है उसको हम बंद कर देते हैं यानी कि ये हमने क्या किया अंदर ये सार इस सारे का प्रोडक्ट रूल लगाया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आया है अब हम क्या करते हैं हम नीचे चले जाते हैं इस तरह हम अगला जो स्टेप करते हैं साथ ही हम नीचे प्लस लिख देते हैं टू इसका जब डायरेवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री पावर शुरू में आ जाएगी तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएंगे और टेन टेन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स के नंबर माइनस करेंगे तो यानी कि पावर रूल लगेगा तो जिसकी पावर है उसका भी आगे डायरेवेटिव लेना है टेन एफ एक्स की पावर है तो टेन एफ एक्स की पावर का डायरेवेटिव लेंगे तो सी कैंड स्क्वेयर हो जाएगा सी कैंड स्क्वेयर एक्स तो इसका डायरेवेटिव हो चुका है अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा टू एज इट इज़ लिख लेते हैं यानी कि टू को बाय लिख लेते हैं इस तरह टेन एफ एक्स एज इट इज़ लिख लेते हैं टेन एफ एक्स एज इट इज़ और इसका डायरेवेटिव लेंगे टू शुरू में आ जाएगा सी कैंट सी कैंट इसकी जो पावर है पावर रूल लगाएंगे तो पावर में से एक नंबर माइनस करेंगे तो वन हो जाएगा सी कैंट की पावर है तो सी कैंट का डायरेवेटिव क्या होता है सी कैंट एक्स और टेन एक्स ये डायरेवेटिव होता है सी कैंट एक्स का तो ये ये वाला प्रोडक्ट रूल का पहला हिस्सा हो गया प्लस लिखते हैं सी कैंट स्क्वेयर एज इट इज लिखते हैं टेन एक्स का डायरेवेटिव लेते हैं यानी कि सी कैंट स्क्वेयर एज इट इज लिख देते हैं टेन का डायरेवेटिव क्या होता है सी कैंट स्क्वेयर एक्स सी कैंट स्क्वेयर एक्स तो ये सारा नीचे वाला जो डेरिवेटिव है उसका हमने डेरिवेटिव लिया है अब हम क्या करते हैं अब हम पुट करते हैं सिंपलीफाई छोड़ें सिंपलीफाई नहीं करते हैं हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं वैल्यूज़ तो हम देखते हैं कि ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म नहीं आता तो यहाँ पर देखें अगर काज की जगह ज़ीरो पुट करें तो माइनस आएगा माइनस और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है टू ज़ीरो हम नहीं लिखते इस वाला तो ये इधर माइनस लिखते हैं माइनस डिवाइडेड बाई क्या आएगा वन माइनस जीरो वन होगा तो इसकी जगह हम सिर्फ टू ही लिख लेते हैं तो यहाँ से क्या आया माइनस वन माइनस टू अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सार
ये वाला ज़ीरो हो जाएगा सारा तो इसके ज़ीरो नहीं लिखते हैं हम सिर्फ अगला ये वाला टू लिख देते हैं यहाँ पर भी टू लिख देते हैं प्लस टू और यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स ज़ीरो है तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा ये वाला ठीक है और ये वाला भी ज़ीरो क्योंकि टेन ज़ीरो ज़ीरो ये अंदर सारा ज़ीरो हो जाएगा तो ये ये भी ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है ये छः इंटू सारा ये जो सारा ये ज़ीरो हो जाएगा अब ये टेन टेन की वजह से ये भी ज़ीरो हो जाएगा आप देखें और उसके बाद ये भी ज़ीरो हो जाएगा इतना क्योंकि टेन ज़ीरो ज़ीरो होता है ये सारा ज़ीरो हो जाएगा लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगा सी कैंड वन होता है सी कैंड ज़ीरो वन सी कैंड ज़ीरो वन तो ये सारा वन हो जाएगा वन इंटू टू ये टू आएगा इसका मतलब आगे भी कितना आएगा टू आएगा तो लिमिट हमने देखे लगा दी है तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा माइनस थ्री डिवाइडेड बाई नीचे आएगा सिक्स और थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स हमारा आंसर आएगा माइनस वन बाई टू उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में कहता है कि इफ़ लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ टू एक्स प्लस ए साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एग्जिस्ट कहता है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपने क्या करना है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ए ए की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने लिमिट भी फाइंड करनी है एंड एंड दी लिमिट ए की वैल्यू फाइंड करके वो उस लिमिट के अंदर पुट करके उसकी लिमिट भी फाइंड करनी है तो मैंने ये लिमिट लिखी है ए वाली यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्टीन इसकी मैंने ये जो लिमिट वाला फंक्शन लिखा है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी शक्ल अगर इसमें ज़ीरो पुट करें तो ये ऊपर ज़ीरो आ जाएगा प्लस साइन ज़ीरो ज़ीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म है अगर ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म है तो यहाँ पर हम यानी कि ऊपर अगर एक्स जगह ज़ीरो रखें तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा तो वो ज़ीरो तो हम आ, मतलब ए की वैल्यू फिर हम तो नहीं फाइंड कर सकते तो आगे देखते हैं अगर डेरिवेटिव ले लें ऊपर नीचे तो फिर हमें कोई मज़ीद फार्म बन जाती है तो उसको हम हल करके हो सकता है जो ए की वैल्यू आ जाए क्योंकि अभी हम ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते अगर हम ऊपर ज़ीरो पुट कर दें तो ए की वैल्यू कैसे आएगी ठीक है तो हम करते हैं बाई ला पिटर रूल लगा देते हैं बाई ला पिटर ला पिटर रूल तो ला पिटर रूल लगाते हैं तो हम ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो क्या होता है कॉज ऑफ टू एक्स कॉज ऑफ टू एक्स और एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो टू हो जाएगा टू पीछे मैं इस तरह लिख देता हूँ प्लस ए इन टू कॉज ऑफ एक्स ठीक है डिवाइडेड बाई इसका नीचे का डेरिवेटिव लेंगे तो थ्री एक्स स्क्वेयर हो जाएगा पावर रूल लगाएंगे तो अब ये देखें हमें पता है कि अगर एक्स जगह ज़ीरो पुट करेंगे ये भी ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू प्लस ए और नीचे क्या हो जाएगा ज़ीरो लेकिन हमें पता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है नीचे ज़ीरो तो नहीं आना चाहिए ठीक है तो ऊपर वाली क्योंकि ज़ीरो बाद ज़ीरो फार्म है ऊपर वाली जो लिमिट है ऊपर नीचे ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए ठीक है तो यानी कि अगर हमें पता है उसने बोला हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है ये उसने खुद बोला हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट इसका मतलब अनडिफाइन तो आंसर नहीं आना चाहिए अगर इसका मतलब है नीचे वाला ज़ीरो आ रहा है तो ऊपर वाला भी ज़ीरो आना चाहिए फिर समझ आई बात की क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म आती जाएगी तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म एक स्टेज पर आएगी कि ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये नहीं हो सकता कि लिमिट अनडिफाइंड हो जाए यानी कि लिमिट हम फाइंड ही ना कर सकें उसने बोला हुआ कि लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें तो ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा नीचे और ऊपर ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर रहा क्योंकि इधर टू प्लस ही आता है लेकिन ये इसको मस्ट ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ठीक है तो हम लिखेंगे एज लिमिट एग्जिस्ट एज एज लिमिट एग्जिस्ट ठीक है लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है टू कॉज ऑफ टू एक्स टू काज ऑफ टू एक्स प्लस ए काज ऑफ एक्स इसको मस्ट ज़ीरो होना चाहिए या अप्रोच ज़ीरो होना चाहिए वन वन एक्स अप्रोच करे ज़ीरो को क्यों तब तभी तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म बनेगी ना नीचे तो चलो ज़ीरो आ जाएगा एक्स की जगह रखेंगे ऊपर ज़ीरो नहीं आएगा तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म तो नहीं बनेगी अगर ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म बनानी है तो हमारे ऊपर भी ज़ीरो आना चाहिए तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि ये ऊपर वाला मस्ट ज़ीरो आना चाहिए अगर एक्स अप्रोच करता है ज़ीरो को तो अगर इसमें ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा टू प्लस टू प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि कॉज जो टू एक्स यानी कि कॉज ज़ीरो वन होता है ये भी कॉज ज़ीरो वन हो जाएगा तो टू प्लस ए आ जाएगा तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू तो ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है
लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो जो जिधर ए लिखा है उधर माइनस टू लिख देंगे यानी कि यहाँ पर माइनस टू लिख देंगे टू काज ऑफ टू काज ऑफ टू एक्स माइनस टू काज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वेयर फिर हम देख लेते हैं अब देखें ज़ीरो पुट करेंगे इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो काज ज़ीरो वन हो जाएगा इधर भी काज ज़ीरो वन हो जाएगा तो टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म बन जाती है अब हम इसका मज़ीद इधर लिख देते हैं ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म हमने क्यों क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आपने लिमिट भी फाइंड करनी है तो लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी फिर तो यहाँ पर हम बाई ला पीटर रूल हम ये ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेते हैं बाई एल एच और ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है तो माइनस साइन होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ टू एक्स और इसका डायरेक्टिव लेंगे तो आगे क्या आएगा टू भी आएगा टू को पीछे वाले टू से मल्टीप्लाई करके फोर लिख देते हैं ठीक हो गया अच्छा माइनस ये जो कॉज ऑफ एक्स का इसका डायरेक्टिव क्या आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स क्या डायरेक्टिव आएगा माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर हम लिख देंगे प्लस टू साइन ऑफ एक्स हम लिख देंगे नीचे क्या आएगा थ्री टू जार सिक्स आ जाएगा और अब देखें फिर अगर ज़ीरो पुट करें ये ज़ीरो हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म फिर बन जाती है अगेन हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ऊपर नीचे फिर लिख देंगे बाई एल एच एल एच आर ला पीटर रूल हम लगाएंगे तो इधर इज इक्वल टू भी लिख देते हैं इधर लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो इसका डायरेटिव लेंगे तो क्या आएगा साइन ऑफ एक्स का डायरेक्टिव कॉज ऑफ एक्स होता है तो टू का आगे टू भी आएगा तो माइनस लिख देंगे पीछे और आगे लिख देंगे कॉज ऑफ 2x एक्स प्लस टू काज ऑफ टू काज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स हो जाएगा ये सिक्स इसका डायरेक्टिव लेंगे सिक्स हो जाएगा अब ये जीरो बाई जीरो फार्म नहीं आएगी अब हम लिमिट सीधे सीधे लगा जाते हैं क्योंकि नीचे जीरो तो आना ही नहीं है माइनस एट काज ज़ीरो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा प्लस टू इंटू काज ज़ीरो वन हो जाएगा टू आएगा ऊपर सिक्स माइनस एट प्लस टू डिवाइडेड बाई सिक्स यानी कि माइनस सिक्स बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन ये हमारी क्या आएगी लिमिट आएगी इस क्वेश्चन की तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन भी जो है इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल यहाँ पर हम देखते हैं लॉग ऑफ साइन जीरो ज़ीरो होता है तो इधर आ जाएगा लॉग ऑफ ज़ीरो ठीक है नीचे भी क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ज़ीरो और हमें पता है जो लॉग ऑफ ज़ीरो होता है ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये लॉग ऑफ ज़ीरो ये भी माइनस इन्फिनिटी होता है तो माइनस माइनस से काट जाएगा इसका मतलब है ये कौन सी फार्म बन गई है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फार्म बन गई है तो ये भी इन अनडिटर्मिनट फार्म है या इनडिटर्मिनट फार्म बन गई है तो इसके इस फार्म के लिए भी हम कौन सा रूल लगाते हैं लापिटल रूल लगाते हैं यानी कि जीरो बाई जीरो फार्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म दोनों के लिए हम ला पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं तो अब हम लिखते हैं बाई ला पिटल रूल एल एच और ऊपर वाले का डायरेवेटिव लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो इधर इक्वल लिख देते हैं इसका डायरेवेटिव लेंगे तो लॉग ऑफ यानी कि वन बाई साइन थ्री एक्स हो जाएगा और साइन थ्री एक्स का डायरेवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री कॉज थ्री एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई को साइन ऑफ एक्स का यानी कि इस लॉग ऑफ एक्स का डायरेक्टिव लेंगे तो वन बाई साइन ऑफ एक्स हो जाएगा और साइन ऑफ एक्स का डायरेक्टिव क्या हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स ठीक है तो इसको मज़ीद इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो और थ्री यानी कि इसको जब उल्टाते हैं इस वन बाई साइन ऑफ एक्स को उल्टा के ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या लिखेंगे हम थ्री ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स ये कॉज थ्री एक्स कॉज ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाई ये साइन थ्री एक्स नीचे आ जाएगा तो हम लिख देंगे साइन साइन थ्री एक्स और कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा अब हम देखते हैं पुट करके कि जीरो बाई या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो बाई जीरो फॉर्म तो नहीं बन रही तो अब देखें साइन जीरो जीरो होता है इधर भी साइन जीरो तो फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई है ऊपर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनी थी तो इधर क्या बन गए जीरो बाई जीरो फॉर्म तो काम तो वही है करना हमने इसका भी तो लिखेंगे बाई ला पीटर रूल एल एच आर ठीक है इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और थ्री बाय रहा तो इसको बाहर ही रहने देते हैं साइन एक्स का एज इट इज साइन एफ एक्स एज इट इज कॉज ऑफ थ्री एक्स का डायरेक्टिव लेंगे क्या आएगा माइनस माइनस बाय लिख लेते हैं माइनस थ्री माइनस थ्री साइन थ्री एक्स आएगा थ्री साइन थ्री एक्स हो जाएगा ठीक है प्लस लिख देंगे 
ये जो साइन ऑफ एक्स पहले एज इट इज़ लिखा था अब कॉज ऑफ थ्री एज इट इज़ लिखेंगे कॉज ऑफ थ्री एक्स एज इट इज साइन ऑफ एक्स का डायरेवेटिव लेंगे वो कितना हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स ऊपर वाले का डायरेवेटिव हमने ले लिया है अब नीचे वाले फंक्शन का आप डायरेवेटिव लेते हैं यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तो साइन ऑफ थ्री एज इट इज साइन ऑफ थ्री एक्स एज इट इज कॉज का डायरेवेटिव लेंगे माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा तो माइनस में पीछे इधर फ्रंट में लिख लेता हूँ साइन ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस लिखते हैं और कॉज ऑफ एक्स एज इट इज़ और साइन थ्री एक्स का डायरेक्टिव थ्री कॉज एक्स थ्री कॉज थ्री एक्स होगा तो थ्री मैं शुरू में लिख लेता हूँ थ्री कॉज थ्री एक्स इस तरह हो जाएगा अब मैं देखता हूँ लिमिट पुट करके कि आता आंसर जी, जीरो पर जीरो या कोई भी आंसर आता है कि नहीं इधर ये तो सारा जीरो हो जाएगा ठीक है और ये वन हो जाएगा का जीरो वन का जीरो वन तो ये वन हो जाएगा ऊपर क्या बचेगा सिर्फ थ्री बचेगा नीचे क्या बचेगा साइन जीरो जीरो और ये क्या बचेगा का जीरो वन का जीरो वन तो नीचे भी थ्री बचेगा ठीक है थ्री थ्री बाई थ्री तो आंसर क्या आएगा वन आंसर आएगा तो हमारी लिमिट क्या आई है वन के बराबर आई है इस क्वेश्चन के लिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ये मैंने कहा था इजी सा क्वेश्चन है उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लिखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकता है इसके चांसेज हैं देखें इसमें देखें एक चीज़ आ रही है आर्क साइन ऑफ एक्स यानी कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये फंक्शन आ रहा है तो इसको कैलकुलेट करने थोड़ा जो है ना मसलन इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसमें हम कुछ सब्सिट्यूशन करेंगे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इसको सीधा कर लेते हैं पहले एल लेते हैं इसका फिर हम देखते हैं इसमें हमने क्या करना है क्या जो है ना टेक्निक इस्तेमाल करनी है नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वेयर और आर्क साइन आर्क साइन ऑफ एक्स हम लिख देते हैं और इधर ऊपर आएगा एक्स माइनस इधर आएगा आर्क साइन आर्क साइन ऑफ एक्स आएगा ठीक है अब देखें जब ऊपर क्योंकि ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन गई तो हम जो है ना इसमें क्या कहते हैं इसको इसका जब डायरेवेटिव लेंगे आर्क साइन ऑफ एक्स तो बड़ा डिफिकल्ट होता है यानी कि वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वेयर ये डायरेवेटिव आएगा थोड़ा लंबा काम हो जाएगा नीचे भी ये चीज़ आएगी नीचे भी इसमें कुछ सब्सिट्यूशन कर देते हैं ठीक है यानी कि इसमें वेरिएबल को चेंज कर दिया यानी कि आर्क साइन हम पुट कर देते हैं पुट आर्क आर्क साइन ऑफ एक्स इसको हम पुट कर देते हैं वाई के बराबर वैसे ही पुट कर देते हैं ना कोई मसला नहीं है तो यहाँ से आर्क इधर साइन आर्क साइन का मतलब है साइन इनवर्स इधर साइन इनवर्स इधर जाके साइन वाई हो जाएगा तो इधर एक्स रह जाएगा साइन इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा साइन ऑफ वाई हो जाएगा अब देखें हमें पता है कि अगर यहाँ से देखें अगर लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी ना क्योंकि इसको चेंज किया तो लिमिट भी हम चेक कर लेते हैं उसको कैसे चेंज करना है तो अगर देखें अगर एक्स अप्रोच करता है ज़ीरो को तो y की वैल्यू क्या आएगी यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x ये भी ज़ीरो आएगा ना यानी कि मैं फिर इसको समझना आपने सही तरह साइन इनवर्स ऑफ x ये लिखा हुआ है ठीक है यानी इस चीज़ को मैंने इधर लिख दिया अब देखें अगर x की जगह x जगह ज़ीरो डाल दें तो y भी तो ज़ीरो ही आएगा ना इसका मतलब ये हुआ यानी कि साइन ज़ीरो साइन ज़ीरो किस एंगल पर देता है जहर पता ज़ीरो एंगल पर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि x अगर ज़ीरो को अप्रोच करता है तो y भी किसको अप्रोच करता है ज़ीरो को अप्रोच करता है तो यहाँ से हम लिमिट भी चेंज कर देंगे और ये सारी चीज़ें हम चेंज कर देंगे तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं इधर हम लिखेंगे लिमिट लिम इधर इधर लिख देते हैं एज इधर हम लिखेंगे एज एज एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो वाई आल्सो अप्रोचिज टू ज़ीरो तो लिमिट हम चेंज कर देंगे वाई अप्रोचिज टू ज़ीरो और एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे साइन ऑफ वाई साइन ऑफ वाई लिख देते हैं साइन ऑफ वाई माइनस आर्क साइन की जगह हम वाई लिख देते हैं माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर की जगह हम साइन स्क्वेयर वाई लिख देते हैं साइन स्क्वेयर वाई तो इधर आर्क साइन की जगह हम वाई लिख लेते हैं ठीक हो गया तो देखें ये हमने लिमिट को इनवर्स वाली चीज़ को हमने सिंपल साइन फंक्शन वाले में चेंज कर दिया है अब फिर हम पुट करके देखते हैं कि ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म तो नहीं आ रही ज़ारी बात ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आएगी अगर ऊपर ये भी ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो ये भी नीचे भी ज़ीरो तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म होगी अब हम क्या करेंगे बाई ला पीटर रूल लगाएंगे एल एच और ये रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा लिमिट वाई अप्रोच टू ज़ीरो साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉज ऑफ वाई आएगा माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा वाई एज इट इज़ वाई एज इट इज़ साइन स्केयर एक्स का साइन स्केयर वाई का डायरेवेटिव
ये बंद हो गया अब कॉस साइन स्क्वेयर वाई एज इट इज़ लिखेंगे साइन स्क्वेयर वाई एज इट इज़ वाई का डायरेक्टिव वन होता है इसको बंद कर देते हैं अब हम फिर पुट करके चेक करते हैं कि इसका जीरो बाई जीरो फार्म तो नहीं हो रहा जीरो बाई जीरो फार्म ही होगा क्यों क्योंकि कॉज जीरो वन होता है वन माइनस वन जीरो आएगा ये साइन जीरो जीरो होता है ये भी जीरो ये भी जीरो फिर जीरो बाई जीरो फार्म ही आएगा तो इधर हम साइड पे लिख देते हैं ये कौन सी फार्म है जीरो बाई जीरो फार्म फिर हमें अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं टू साइन वाई कॉज वाई ये साइन टू थीटा होता है ठीक है चलें मज़ीद इसको पहले सिंपली फका लिख लेते हैं वाई अप्रोच टू जीरो कॉज ऑफ वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई ये क्या लिखा है टू साइन थीटा कॉज थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम साइन टू थीटा की शक्ल में लिख सकते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं वाई साइन टू वाई वाई साइन टू वाई प्लस साइन स्क्वेयर वाई हो जाएगा तो यहाँ ऊपर नीचे फिर डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि ये कौन सी फार्म है जीरो बाई जीरो फार्म तो बाई ला पीटर रूल लगाते हैं एल एच एल एच और लगाते हैं यहाँ पर रूल तो लिमिट लिमिट वाई अप्रोच टू ज़ीरो ये इसका डेरिवेटिव लेते हैं कॉज का कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई और वन का डायरेक्टिव ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं वाई एज इट इज़ कॉज साइन टू वाई का डायरेक्टिव क्या हो जाएगा कॉज ऑफ कॉज ऑफ टू वाई और साथ में हाँ टू भी आएगा और साथ इसका कॉज साइन टू वाई एज इट इज़ लिख देंगे साइन टू वाई एज इट इज़ और वाई का डायरेक्टिव वन हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग गया अब आगे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पर साइन टू साइन टू साइन वाई और कॉज ऑफ वाई लिख देते हैं इनके साइन टू वाई इसकी जगह हम लिख सकते हैं तो यहाँ से हम लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके मज़ीद लिमिट वाई अप्रोच टू ज़ीरो ऊपर के आएगा माइनस साइन ऑफ वाई नीचे आएगा जी ए, ये टू कॉज टू वाई है यानी टू वाई टू वाई कॉज ऑफ कॉज ऑफ टू वाई और नीचे ये साथ क्या है साइन टू वाई और ये भी कितना आएगा साइन टू वाई यानी कि ये मिला के टू साइन वाई कॉज वाई कितना होता है साइन टू वाई होता है ये दोनों जमा होकर कितना हो जाएगा प्लस टू साइन टू वाई साइन टू वाई अब मज़ीद फिर देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है देखो इस इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो आएगा नीचे ज़ीरो पुट करेंगे साइन ज़ीरो हो जाएगा और कॉज ज़ीरो वन हो गए लेकिन ये भी ज़ीरो होता है फिर ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म हो जाएगी ठीक है फिर मज़ीद हम दोबारा हम लगाएंगे बाई एल ला पिटल ला पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ से ऊपर डायरेवेटिव लेंगे इधर इज इक्वल टू लिखते हैं लिमिट वाई अप्रोच टू ज़ीरो इसका जो है क्या कहते हैं उसको डायरेवेटिव लेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉज ऑफ वाई डिवाइडेड बाय यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं टू शुरू में लिख देते हैं वाई एज इट इज़ कॉज ऑफ टू वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस टू साइन ऑफ वाई आएगा साइन ऑफ टू वाई आएगा प्लस कॉज ऑफ टू वाई एज इट इज़ कॉज ऑफ टू वाई एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वन हो जाएगा प्लस इस पे इसकी बारी अब फिर इसका लिखते हैं टू कॉज ऑफ कॉज ऑफ टू वाई और टू भी आएगा आगे इधर हम फोर लिख देते हैं इसको बंद कर देते हैं इस ब्रैकेट को अब हम इसमें ज़ीरो ऊपर ज़ीरो पुट करते हैं तो वन ही आएगा बल्कि माइनस वन आएगा कॉज ज़ीरो वन होता है तो टू टू इन टू ये ज़ीरो हो जाएगा ये कॉज ज़ीरो वन हो जाएगा इधर लिखेंगे ज़ीरो प्लस वन इधर भी क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा क्योंकि कॉज ज़ीरो वन हो जाएगा तो वो वन ज़र फोर हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर नीचे आंसर क्या आएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इन टू फाइव तो इसका आंसर आएगा माइनस वन बाई आएगा सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गई है हमने क्या किया था यहाँ से ब्रैकेट जो होती है इधर तक आती है ठीक है क्योंकि ये जो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाया था ना तो इसकी ब्रैकेट यहाँ पर आएगी यहाँ पर ब्रैकेट मैंने गलती से डाल दी है ये ब्रैकेट नहीं आती इधर ठीक है इसका मतलब है ये यहाँ पर आती है और ये ब्रैकेट ये ये जो फोर है ये ब्रैकेट नहीं आती तो देखें ब्रैकेट की वजह से गलती हो जाती है तो इधर आएगा आप इस यहाँ पर लिखेंगे टू इन ये टेन आंसर नीचे नहीं आता बल्कि सिक्स आना चाहिए तो टू वन ज़ार टू हो जाएंगे टू प्लस फोर करेंगे तो हमारे पास सिक्स आएगा तो ये हमारा क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का इस लिमिट का आंसर आया है माइनस वन बाई सिक्स इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन जो है ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है लॉग वाला जो हमने लॉग वाला किया था ना आगे साइन एक्स वाला उस तरह का ये क्वेश्चन है अब देखें अगर एक्स अप्रोच टू जी ए हो अगर x यानी x की जगह अगर a रख दें तो ये क्या हो जाएगा a माइनस ए ये ऊपर क्या आएगा लॉग ऑफ ज़ीरो आएगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा x की जगह a रख दें तो एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ a ये भी ज़ीरो हो जाएगा नीचे भी क्या आएगा लॉग ऑफ ज़ीरो तो ऊपर आएगा माइनस इन्फिनिटी नीचे भी आएगा माइनस इन्फिनिटी तो ये कौन सी शक्ल आ गई है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म 
इधर हम लिख देंगे ये कौन सी फार्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म ये फार्म आपने रफ अमल में चेक कर लेना है फिर आपने ये ये साथ में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म लिख देना है तो फिर हम क्या करेंगे ला पीटर रूल अप्लाई करेंगे हम लिखेंगे बाई एल एच आर एल एच आर तो ला पीटर रूल अप्लाई करेंगे इधर लिखेंगे लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए यहाँ पर लॉग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा वन बाई एक्स माइनस ए और जिसका डायरेट या जिसका लॉग है इसका मजीद डायरेवेटिव लेंगे तो वन आएगा डिवाइडेड बाई इसका डायरेवेटिव लेंगे तो क्या आएगा वन बाई एक्सपोनशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनशियल ऑफ ए और इसका जब डायरेवेटिव लेंगे एक्सपोनशियल ऑफ एक्स ही आएगा और ये कॉन्स्टेंट है एक्सपोनशियल ऑफ ए क्योंकि कॉन्स्टेंट इसका डायरेवेटिव ज़ीरो हो जाएगा तो नीचे क्या आएगा यानी इसको उल्टाएं तो ये ऊपर हो जाएगा ये x माइनस से नीचे आए आ जाएगा ठीक है तो x ऊपर क्या आएगा x एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ a डिवाइडेड बाई नीचे आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x इन ये वाला x माइनस ए एक्स माइनस ए यानी कि ये जो नीचे वाला है नीचे आ जाएगा ये नीचे वाला उल्टा होके ऊपर आ जाएगा इस इसका तो ये लिमिट क्या आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोच टू ए अगर इस तरह भी समझना है ये क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है वन बाई वन बाई एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए अगर आपको समझ नहीं आई कि ये कैसे उल्ट को उल्टा हो किस तरह आ गया तो मैं बता देता हूँ देखो ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई यानी कि वन बाई एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई डिवाइडेड वाला साइन लिख के मैं लिख देता हूँ ये वाला यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस ए यानी कि ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला सही है तो अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये उल्ट जाएगा ये वाला ऊपर चला जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स तो क्या आएगा वही आएगा ना एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इन टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस ए तो ये वही लिखा ना मैंने ये वाला अब हम देखते हैं रफ अमल में चेक करके कि ये भी तो जीरो बाई जीरो फार्म तो नहीं आ रहा ठीक है रफ अमल में हम ये चीज़ चेक करते हैं पहले ऊपर ए पुट करेंगे तो फिर ज़ीरो आएगा नीचे ए पुट करेंगे तो इधर आएगा ए माइनस ए ये भी ज़ीरो हो जाएगा फिर कौन सी फार्म आ गया ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म फिर अल्लाह पीटर रूल लगाएंगे बाई एल एच आर एल एच आर इधर लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए इज़ इक्वल टू इसके डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स हो जाएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स एज इट इज़ एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव लेंगे तो वन हो जाएगा प्लस एक्स माइनस ए एज इट इज़ और एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ही होगा अब हम इसमें ए पुट करेंगे या जीरो मतलब एक्स जगह ए पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी यानी कि हल हो जाएगा ये ज़ीरो बाई जीरो फार्म में नहीं आएगा तो इसमें ए लिमिट लगा देते हैं एक्स की जगह ए लिख दें तो डिवाइडेड बाई नीचे एक्स ए एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की जगह यानी एक्स की जगह ए लिख देंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ ए आ जाएगा प्लस एक्स यानी ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा तो आगे हम नहीं लिखेंगे एक्सपोनेंशियल इधर ज़ीरो लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ ए ये दोनों काट जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा वन के बराबर आएगा तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि लॉग ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स है इसकी लिमिट एक्स अप्रोच जीरो ये अपने लिमिट फाइंड करनी है तो जहरी बता टेन जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा ठीक है तो लॉग ऑफ जीरो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी तो नीचे क्या आएगा लॉग ऑफ जीरो माइनस इन्फिनिटी तो माइनस माइनस से काट जाएगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म ये बन जाती है तो इस तरह साथ लिख देंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म तो अब देखें बाई ला पीटल रूल लगाएंगे ला पीटल रूल तो फौरन आपने क्या करना है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो लिख देना है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा वन बाई टेन एक्स आएगा और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सी कैंट स्क्वेयर एक्स आएगा डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स हो जाएगा इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और सी कैंट जिस तरह मैंने आपको बताया ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा मसलन एक्स इन टू सी कैंट स्क्वेयर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई टेन नीचे आ जाएगा टेन ऑफ एक्स हो जाएगा मजीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स सी कैंट स्क्वेयर की जगह हम क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉज स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई टेन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं ये नीचे वाला एक कॉज ऑफ एक्स इस नीचे वाले से काट जाएगा तो ए कॉज ऑफ एक्स ऊपर रह जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ड
x approach is to 0 तो यहां से हम क्या कर सकते हैं 0 put करें इसी जगह ये भी 0 by 0 form बन जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा चलें इसको हम formula बना लेते हैं ठीक है formula भी बना लेते हैं ऊपर 2 लिख देते हैं नीचे भी 2 लिख देते हैं 2 cos x sin x ये किसका formula था sin 2x का तो मैंने इसलिए 2 by 2 multiply कर दिया तो limit x approach is to 0 ऊपर आएगा 2x नीचे क्या आएगा sin of 2x तो फिर भी 0 by 0 form ही है क्योंकि 0 ऊपर आएगा नीचे भी 0 आएगा अगर 0 पुट कर दें तो by law pital हम rule लगा देते हैं by law pital rule ये rule लगाते हैं तो limit x approach is to 0 ऊपर वाले का derivative लेते हैं 2 आएगा नीचे वाले का derivative है cos यानी sin 2x का derivative क्या आएगा cos 2x cos 2x साथ 2 भी आएगा ठीक है अब हम limit पुट कर देते हैं 2 by 2 cos 0 1 हो जाएगा 2 by 2 is equal to 1 हमारा answer आएगा